नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम तुम सग मनापास स्वागत या कार्यक्रम में विविध तज्ञ डॉक्टर अपने निरनि रोग लक्षण कारण वेगवे उपचार पद्धति या सग्या विषयावरती मार्गदर्शन करता आरोग्या पासवर्ड आरोग्या पासवर्ड या विशेष कार्यक्रम में आज का जो अपना विषय है तो पीसीओडी थाइरॉइड लठ्ठपणा संयुक्त उपचार पद्धति या विषयावर मार्गदर्शन करना अर्थात अपने सोबत है सुप्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर अनिल पाटिल डॉक्टर कार्यक्रम मनापास स्वागत नमस्कार तो प्रेक्षको आज का विषय तुम्हारे लक्ष्य आज का विषय अत्यंत महत्वाचार है कारण हा विषय अत्यंत फोफावत चलने है तरुण मुलीं मध्य सग्या समस्या आज घड़ी दिवसेदिवस वाड़ता दिता है एक खातरीशीर उपाय जर का बगता तो तीजे संयुक्त उपचार पद्धति तो अनुषंगा आज चर्चा करना आ मार्गदर्शन कर आधी अपन डॉक्टर की थोड़क ओख कर अपने सोब है डॉक्टर अनिल पटी के एम मधु एमबीबीएस एम डी गोल्ड मेडल मिले पदव्युत्तर शिक्षण घतिरिक्त डॉक्टर अनिल पटी इतर वैद्यकशास्त्र जस की एक्यूपंक्चर एक्यू प्रेसर ऑस्टिओपैथी कायरो प्रैक्टिस योग आयुर्वेद रेकी हिप्रोमेजिक थेरपी देखी विशेष प्रावीण्य मिल रुग्ण सेवे अनेक सन्म्मा आतापर्यत गौरव आल गेली दोन दशक अविरत परिश्रम कर संयुक्त उपचार पद्धति महाराष्ट्रभर लोकानपर्यंत पोचवली है आधुनिक उपचार इतर पारंपरिक अशा उपचार पद्धति अनोखे एकत्रीकरण के गे सवीस वर्षा सत्तावीस लाखांु अधिक रुग्णी संयुक्त उपचार पद्धति यशस्वीपण अनुभवी है सामान्य लोकान समझेल अशा सोप्या भाषे विविध उपचार बदल डॉक्टर ने अनेक पुस्तक लिखी हैंपैकी का पुस्तक दाखवा तो संयुक्त उपचार पद्धति सगत स महत्वाच पुस्तक इतर ही विषय जसे कि वंध्यत्व सतति प्राप्ति लढ़ा संधिवत आंबाताशी ही एक महत्वाच पुस्तक झुंज मणक्या दुखर रेकी वरती सर पुस्तक लिखे है रेकी एक वरदान जस पुस्तक सर प्रसिद्ध आवाजी मंत्रोपचार अनेक सीडीज ही आतापर्यत प्रसिद्ध दाखवा तो हाथ महामृत्युंजय मंत्र भंग रेकी मंत्र संजीवनी गुरु गायत्री मंत्र अशा प्रकार अनेक सीडीज सुधा आवाज प्रसिद्ध जस आप जस कि संयुक्त उपचार पद्धति सग्या प्रकार के रोग और आजार पूर्णपने बरे करू शकते हैं दाखले ही अपन दी तो रुग्ण के अनुभव तो वेदिके और उपचार जी केन्द्र है ती संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरले हैं मुंबई में आठ ठिका वेदिके और क्लिनिक्स है तो बरबर पुण्या चार इतर महाराष्ट्र जस कि सोलापुर नशिक औरंगाबाद सांगली और कोलहापुर इधे सुधा वेदिके और क्लिनिक्स है सर स्वतः प्रेक्षक नंबर वरती फोन कर अपॉइंटमेंट घेन तुम्हें डॉक्टर अनिल पटी भेटू शकता कुछ ही रोग कि आजार है तुम्हें सगले उपाय कर थकले आह कि तुम्हारा संयुक्त उपचार पद्धति घेल तो तुम्हारा या वैद्यकीय क्लिनिक्स मे डॉक्टर नक्की भेटता है एक आज विषयाक जाऊ आज जो अपना विषय है तो पीसीओडी थाइरॉइड लठ्ठपणा संयुक्त उपचार पद्धति अपन थे डॉक्टर कहूँ आज विषया सुरुआत करू डॉक्टर जस आप कुमार वयात मुली हैं आधीज बयाचा गोषीं से प्रॉब्लम आता कि बयाचा गोषी नव्या सुरू जाए आयुष्या आता योग नव्या प्रॉब्लम आयुष्याला तो बयाच वेला दिखो कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स बरबर मगते पीसीओडी थाइरॉइड आए आज काल मुली अत्यंत लठ्ठपण दिशा लगल अचानक तो क्या संगा मैं हा सग्या ज्यादा बदलत्या गोषी दिशा लगल कशा मुत का कारण अभी न सर्वत महत्व कारण मैं संगाव कि तुम जी स्त्री की जी क्या हॉर्मोनल सिस्टम है आणि एकूणच जी जनन संस्था है हि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बरबर ही तेवरी मे जस पुरुषां जनन संस्था है ज्यादा अपन बाहर पहू शको हॉर्मोन्स जे इन्वॉल्व है तो दोन तीन तीन हॉर्मोन्स है स्त्री मध्य मात्र बयाच प्रकार हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है कि हम कनेक्शन डायरेक्टली मेन्दूत हाइपोथैलामस नावा भागाशी है हाइपोथैलामस हा भाग अपने भावने से संबंधित है मैं होते क्या कि हा मु जेव कुमार वहत दावी मधे तुम्हें मुलाबर मुलीवी अपेक्षा करता कि रादर मुल खूब चांगल प्रकार उत्तीर्ण होता दावी मध्य बारावी मध्य पुम्मी प्रेसर टाकले तुम्हें इंजीनियरिंग अजुन मजुन प्रेसर नौकर प्रेसर हे सग जो ताण तनाव है हा हॉर्मोनल सीस्टम वर पड़ता 
तेवढा पुरुषांच्या ध्यानात येत नाही पण स्त्रियांवर जर तो ताण पडला तर हॉर्मोनल प्रॉब्लेम निर्माण होतात तर अशा वेळी उपाय सुद्धा आहेत त्याला पण तरी देखील सांगा असं वाटतं की कमीत कमी ताण घेऊन जर मुलींनी प्रयत्न केला तर निश्चित पीसीओडी थायरॉइड लठ्ठपणा यासारखे रोग आहेत हे कमी होतील तर पीसीओडी बद्दल बोलायचं झालं तर हा फार महत्वाचा रोग आहे दर एक चार पाच मुलींमध्ये एक पीसीओडीची पेशंट मला दिसते थायरॉइडची पेशंट एक सहा सात मुलींमध्ये एक थायरॉइडची पेशंट असते एक सहा सात मुलींमध्ये एक लठ्ठ झालेली असते म्हणून हा विषय आपण घेतलेला आहे तर थोडक्यात मी सांगतो कारण हा मोठा विषय त्यामुळे थोडक्यात सांगतो की असं असतं की दर महिन्याला बाराव्या ते सोळाव्या दिवशी स्त्री बीज बाहेर येतं फुटत आणि स्त्री बीज बाहेर आल्यानंतर जर लग्न झालेलं असेल आणि संबंध आले पुरुषाशी तर मूल होण्याची शक्यता असते पण तेच स्त्री बीज वाढलं बाहेर आलं आणि फुटलं नाही तर काय होत तिथे त्याचा एक गाठ तयार होते सिस्ट त्याला असं म्हणतो ही जी गाठ तयार होते ही गाठ तशीच राहते आणि त्यामुळे पाळी येत नाही आणि पाळी जर आली नाही तर असं कायम जर चालत राहिलं चक्र तर बऱ्याच गाठी तयार होतात पॉली म्हणजे खूप सिस्ट म्हणजे गाठी ओव्हॅरियन म्हणजे बीजकोश म्हणजे बीजकोशांच्या गाठींचा रोग असं आपण त्यांना म्हणू शकतो पॉलिसिस्टिक ओव्हॅरियन डिसीज ह्याच्यामुळे प्रचंड विविध प्रकारचे लक्षणं निर्माण होतात इथे मी या स्लाइड मध्ये दाखवलं की पीसीओडी मध्ये नॉर्मल बीजकोश कसा दिसतो आणि पॉलिसिस्टिक जो झालेला आहे तो बीजकोश कसा दिसतो हे या स्लाइड मध्ये तुम्ही पाहू शकता आता होत काय नेमकं पीसीओडी मध्ये पीसीओडी मध्ये स्त्री शरीरात पुरुष संप्रेरकांची अतिरिक्त वाढ झालेली असते आणि त्यामुळे लक्षणं निर्माण होतात मग कारण काय त्याची त्यात जनुकीय बदल आहे कमी वेळात वाढलेलं वजन आहे मानसिक तणाव आहे संप्रेरकांचं अनियंत्रण आहे अशा प्रकारचे विविध प्रकारची लक्षणं होतात आणि लक्षणं म्हणजे अनियमित मासिक पाळी अतिरिक्त वजन केस गळणे चेहरा छाती शरीराच्या भागावर केसांची अतिरिक्त वाढ होणे त्वचेचा अतिरिक्त काळसरपणा तारुण्य पिटिका वंध्यत्व तसेच वारंवार गर्भपात अशा प्रकारची लक्षणं निर्माण होऊ शकतात पीसीओडी चा पेशंट लांबून जरी आत आला तर मी पटकन ओळखतो आणि विचारतो ते विचार करत जात की डॉक्टरांनी ओळखलं का अंतर ज्ञान पण नाही लाखो पीसीओडी चे पेशंट बघून बघून किंवा थायरॉइड चे पेशंट बघून बघून पटकन ओळखता येतं की या मुलीला पीसीओडी असण्याची शक्यता आहे तर हा जो प्रॉब्लेम आहे ह्या प्रॉब्लेमला अॅलोपॅथी मध्ये उत्तर नाही आहे उपाय नाही जर तुम्ही गुगल मध्ये टाईप केलं पीसीओडी तर तुम्हाला ते सांगतील की ट्रीटमेंट नाही आहे मग त्यावेळी हॉर्मोनल ट्रीटमेंट दिली जाते पाळी येण्यासाठी दिली जाते पण पाळी येऊन काय फायदा स्त्री बीज कोशामध्ये बीज बीज वाढली पाहिजेत मच्युअर झाली पाहिजेत फुटली पाहिजेत ती जर व्यवस्थित तिथे फुटत असतील तर मग कधी कधी मी अशा बऱ्याच मुली माझ्याकडे येतात लग्न झालेल्या की ज्यांना पाळी येत नाही पण आपली ट्रीटमेंट केली आणि बीजकोशातनं स्त्री बीज मॅच्युअर व्हायला लागली की लगेच मूल होऊन जात म्हणजे कुठेतरी आपल्याला माहीत नसल्यामुळे किंवा नॉलेज नसल्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की पाळी येत नाही हाच प्रॉब्लेम आहे पण प्रॉब्लेम तो नाहीये प्रॉब्लेम हा बीजकोशांमधनं बीज उत्पन्न होत नाही हा प्रॉब्लेम आहे तर ह्या प्रॉब्लेमला आपल्याकडे पूर्ण व्यवस्थित उत्तर आहे तर आपल्याकडे वमन विरेचन ऍक्युपंक्चर ऍक्युपंक्चर हा एक असा सुंदर एक आविष्कार आहे शास्त्रज्ञांचा की ज्याच्यामुळे आपण हे जे हॉर्मोनल प्रॉब्लेम्स असतात हे आपण कंट्रोल करू शकतो तर त्यामुळे पीसीओडी मध्ये हे जे काही पंचकर्माबरोबर ऍक्युपंक्चर वापरलं त्याचबरोबर मी नेहमी सल्ला देतो की तुम्ही योगासन प्राणायामाचा अभ्यास सुरू करा हे जर कॉम्बिनेशन मध्ये आपण केलं तर निश्चितच आपल्याला दिसतं की काही महिन्यातच पीसीओडी कंट्रोलमध्ये येतो स्त्री बीजकोशातनं बीज वाढायला लागतात पाळी नॉर्मल होते 
आणि मग मूल व्हायला पण प्रॉब्लेम होत नाही ते फार महत्वाची गोष्ट आहे नक्की म्हणजे जसं तुम्ही सांगितलं जसं की हा विषय खूप मोठा आहे परंतु कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती ह्याला नाहीच आहे जर का तर मग आपल्याला संयुक्त उपचार पद्धती तातडीने घ्यायला पाहिजे जेणेकरून मग जसं तुम्ही म्हणाला तसं की पुढे जाऊन इन्फर्टिलिटी किंवा इतर सगळे जे प्रॉब्लेम्स त्याच्याशी अटॅच आहेत ते तरी होणार नाही त्या अनुषंगाने आपण उपचार जे आहेत ते करू शकतो बरोबर या अनुषंगाने चर्चा सर पुढे नेणार होत आपण परंतु इथे वेळ झाले एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहता आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा पासवर्ड ब्रेकनंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय पीसीओडी थायरॉईड लठ्ठपणा आणि संयुक्त उपचार पद्धती आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर अनिल पाटील तर डॉक्टर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण पीसीओडी समजून घेतलं जसं तुम्ही म्हणालात तसं की या तरुण वयामध्ये हार्मोनल इम्बॅलन्सेस होण्याचं प्रमाण खूप वाढलंय त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कुठे ना कुठेतरी बिघडतात तर मग थायरॉईड आता थायरॉईडचेही तुम्ही म्हणालात तसे असंख्य पेशंट तुम्ही पाहिलेत काय होतं नक्की थायरॉईडचा प्रॉब्लेम होतो विकार होतात मुलींमध्ये म्हणजे नेमकं काय होतं त्याची कारणं लक्षणं काय थायरॉईड हा इंग्रजी शब्द झाला मराठीमध्ये आपण त्याला आउटू ग्रंथी म्हणतो ओके म्हणजे आणि मराठी माध्यमांना शिकलेत त्यांना माहीत असेल की आउटू ग्रंथी म्हणजे काय तर आउटू ग्रंथी कशी दिसते या स्लाइड मध्ये दाखवले या स्लाइड मध्ये समोर स्वरयंत्राच्या समोर जी फुलपाखराच्या आकाराची ग्रंथी दिसते त्या ग्रंथीला आपण थायरॉईड किंवा आउटू ग्रंथी असं म्हणतो मग त्याचं कार्य काय आपल्या शरीरात शरीरात कार्य पचनाच्या कार्याचे नियंत्रण शरीराच्या तापमानाचे नियंत्रण शरीराची वाढीचे नियंत्रण आणि शरीरातील कॅल्शियमचे प्रमाण नियंत्रित करणारी पॅराथायरॉईड नावाची एक छोटी ग्रंथी दोन्ही बाजूला असते बरोबर तर अशा प्रकारे विविध प्रकारे खरं खूप महत्वाचा भाग आहे थायरॉईड ग्रंथी की ज्याच्यामुळे आपल्या शरीरातल्या विविध प्रकारच्या ज्या सिस्टम्स आहेत त्या कार्यरत राहतात तर थायरॉईडचा विकार कुठले पटकन आपण विकारांवर जाऊया सगळ्यात कॉमन विकार म्हणजे हायपोथायरॉइडिझम याचा अर्थ असा की तीन प्रकारचे हॉर्मोन आहेत टी थ्री टी टी फोर वगैरे हा तर हे जे हॉर्मोन म्हणजे थायरॉक्झिन नावाचं जे संप्रेरक किंवा हॉर्मोन आहे हे विशिष्ट प्रमाणात स्रवत नसेल किंवा कमी प्रमाणात स्रवत असेल तर आपण म्हणतो की त्याला हायपोथायरॉइडिझम झालाय आणि ते अति जास्त प्रमाणात स्रवत असेल तर आपण त्याला हायपरथायरॉइडिझम असं म्हणतो आणि तिसरी गोष्ट आयोडिन नावाचं जे एक मिनरल आहे ते किंवा क्षार आहे आपण म्हणतो त्याला किंवा मूलद्रव्य आहे ते मूलद्रव्य थायरॉइडच्या कामासाठी फार आवश्यक आहे अत्यावश्यकच आहे तर हे जर काम करत नसेल किंवा ते जर आपल्या आहारामधनं गेलं नाही पोटात म्हणजे आता समुद्राच्या मिठातून ते आपल्या पोटात जात असत पण समजा नाही गेलं तर गलगंड किंवा गॉयटर नावाचा रोग होऊ शकतो तर अशा तीन प्रकारचे थायरॉइडचे विकार आपल्याला दिसतात तर हे जे विकार आहेत पुन्हा प्रश्न तोच निर्माण होतो की थायरॉइड झाल्यानंतर काय करायचं बरोबर मग हायपोथायरॉइड झाला तर आपल्याला थायरॉक्झिन बाहेरनं सप्लाय करावं लागतो आणि सप्लाय करावं लागतो आणि ते आयुष्यभर करावं लागतो मग आयुष्यभर जर सप्लाय करायचं असेल तर मग काय ट्रीटमेंटचा अर्थ राहील आणि जरी सप्लाय केला थायरॉइड थायरॉक्झिन बाहेरून तरी देखील काही दिवसांनी त्याचा डोस वाढवा लागतो आणि त्याच्यानंतर त्या थायरॉक्झिनचे साईड इफेक्ट आपल्याला होतात तर अशा प्रकारे आपल्याला दिसून येतं की थायरॉइड तर बरा झाला नाहीच पण त्याचे साईड इफेक्ट मुळे आपण जास्त ताण बोगतो तर ह्याच्यासाठी काय ट्रीटमेंट आहे थायरॉइडला ट्रीटमेंट आहे का थायरॉइड बरा होऊ शकतो का हा तुझा प्रश्न असेल तर मी म्हणतो तो बरा होऊ शकतो मग त्यासाठी काय काय करायचं सर्वात महत्वाचं म्हणजे एक तीन महिने ते सहा महिने आपण अॅक्युपंक्चरचा कोर्स देतो की ज्याच्यामुळे थायरॉक्झिनची लेवल नॉर्मल व्हायला मदत होते त्यानंतर पंचकर्मानंतर सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण त्या स्त्रीला खास प्रकारची योगासन आणि मूळ बंध म्हणजे जिव्हा बंध मुद्रा सिंह मुद्रा अशा प्रकारच्या मुद्रा ह्या आपण करायला सांगतो ह्या जर कंटिन्युअस करत राहिला आणि व्यवस्थित ट्रीटमेंट घेतली तर काही महिन्यात 
थायरॉक्झिन कंट्रोलमध्ये येतो मग हळूहळू आपण त्याची मात्रा जी बाहेर न देतो ती कमी कमी करत जातो नक्कीच म्हणजे तुम्ही म्हणताय जसं की कशा प्रकारे ही ट्रीटमेंट असेल किंवा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट काय असेल त्या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे येऊया इथे वेळ झाला एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा पासवर्ड ब्रेकनंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय पीसीओडी थायरॉईड लठ्ठपणा आणि संयुक्त उपचार पद्धती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर अनिल पाटील डॉक्टर जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं की हे हॉर्मोनल चेंजेस झाल्यामुळे इथे हे सगळे प्रॉब्लेम निर्माण होतात अशा अनेक मुली अनेक तरुण युवती तुमच्याकडे येतात आणि ट्रीटमेंट घेतात संयुक्त उपचार पद्धती घेतात आणि जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं की दारातनं तुम्ही ओळखू शकता की ही पेशंट पीसीओडीचे याच्यावरनंच हे लक्षात येतं की आपण किती सारे पेशंट ट्रीट केले संयुक्त उपचार पद्धतीने आणि त्यांना पूर्णपणे बरं वाटलेलं आहे तर मला वाटतं आपण त्यांच्या इरेग्युलर होते माझ्या आईलाही आमवाताचा त्रास होता तिने इथे डॉक्टर अनिल पाटील यांच्याकडे ट्रीटमेंट घेतली ती पूर्ण बरी झाली आणि त्याच तोच रेफरन्स असल्यामुळे आम्ही माझ्यासाठी आईने इथेच ट्रीटमेंट घेतली जिने आपल्याकडे संयुक्त उपचार पद्धतीची ट्रीटमेंट घेतली अगदी आयुर्वेदाच्या हिशोबाने सांगायचं झालं तर अतिरिक्त पित्त शरीरात साचल्यामुळे किंवा पित्त प्रकृतीची असल्यामुळे पाळीची तक्रार तशी सुरुवातीपासूनच तिची होती सुरुवातीला अगदी पाळी सुरू झाली तेव्हा फक्त दहा दहा वीस वीस दिवस अगदी थेंबथेंब अंगावरून जाणं या त्रासासाठी तिने आपल्याकडे उपचार घेण्याचं ठरवलं तीन महिने संयुक्त उपचार पद्धतीचा हे ट्रीटमेंट करून वर्षभर औषधी घेऊन आता मी पूर्ण बरी आहे आणि माझे पिरियड जी रेग्युलर झाले आहेत थ्री मंथस पासून ती कोणतीच औषधं घेत नाहीये आणि जी काही आधुनिक उपचार पद्धती आहे त्या आधुनिक उपचार पद्धतीमध्ये जो काही तात्पुरता आराम मिळतो तो तात्पुरता आराम जर आपल्याला टाळायचा असेल तर या रुग्णाचं अगदी उदाहरण म्हणून घेऊन प्रत्येक कुमारवयीन मुलींच्या ज्या काही समस्या आहेत त्यासाठी संयुक्त उपचार पद्धतीचा आपण हरकत नाहीये लाभ घ्यायला मला खूप त्रास होत होता आजाराचा मी एवढी आजारी होते की मला काही खाता पण येत नव्हतं खाण्याचा खूप कंटाळा येत होता मग त्यामुळे माझं वजन पण खूपच कमी झालं पोटाचा आजार होता नंतर तर मग सांधेदुखी गुडघेदुखी माझी एवढी बळावली की मला चालताना सुद्धा खूप त्रास होत होता मी घरातल्या घरात सुद्धा आधार आधार घेऊन फिरत होते या मिसेस सरोज कदम गेल्या साधारण दोन तीन वर्षापासून वेगवेगळ्या त्रासांनी त्रस्त होत्या जसं की पचनाचे विकार वजन वाढणं कमी होणं किंवा त्याबरोबरीने सांध्यांचं दुखणं तर अनिल पाटील सरांना एक साधारण तीन आठवड्यापूर्वी भेटल्या तेव्हा सरांनी त्यांना संयुक्त उपचार पद्धतीचा सल्ला दिला ज्यामध्ये आपण त्यांचा लास्ट तीन आठवड्यापासून अक्युपंक्चर पंचकर्मातल्या काही विशिष्ट ट्रीटमेंट ज्यातून आपण थायरॉईडला उत्तेजित करतो नॉर्मल स्राव स्रवित होण्यासाठी बरोबरीने आयुर्वेदिक औषधं आणि आहार बरोबरीने प्राणायामासारख्या गोष्टी की ज्या आपण सर्व एकत्रित संयुक्त उपचार पद्धतीमध्ये त्यांच्यावरती आपण करतोय की ज्यातून त्या आता तीन आठवड्यातच जवळपास पन्नास ते साठ टक्के बऱ्या आहेत आणि पुढील उपचार घेऊन त्या पूर्ण बऱ्या होतील जर आपण पाहिलं की कशा प्रकारे रुग्ण आपल्याकडे येतात आणि मग संयुक्त उपचार पद्धतीवर पूर्ण विश्वास ठेवून वर्षभर आता त्या मुलीने ट्रीटमेंट घेतली आणि आता तिला पूर्णपणे बरं वाटलेलं आहे सो सांगण्याचा उद्देश असा की पेशन्स पण ठेवायला लागतात आणि विश्वास ठेवायला लागतो आपण ज्याचे उपचार घेतोय त्याच्यावरती आणि त्यामुळेच आज आपण इतके सारे पेशंट्स बरे करू शकलो हो नाही दुसरा पर्याय पण नाही अनफॉर्च्युनेटली मी असं पाहतो की पीसीओडी थायरॉईड साठी आपण अनंत प्रकारे हॉर्मोनल ट्रीटमेंट घेतो पण त्याच्यामुळे लठ्ठपणा वाटतो आणि आणखीनच वाईट होतो ते लठ्ठपणा थायरॉईड पीसीओडी हे दुष्टचक्र आहे लठ्ठपणा वाढत गेला म्हणून पीसीओडी थायरॉईड वाढतो आणि थायरॉईडचा प्रॉब्लेम वाढला पीसीओडीचा प्रॉब्लेम वाढला की लठ्ठपणा वाढतो तर त्याच्यामुळे त्याच्या कुठेतरी ते विभेद करणं फार महत्वाचं आहे तर त्याप्रमाणे आपण आता लास्टचा विषय लठ्ठपणा कारण ते शरीरात चरबीच्या स्वरूपात ऊर्जा साठवलेली असते ते चरबी कोणत्याही कारणामुळे प्रमाणाबाहेर वाढणं म्हणजे लठ्ठपणा तर साधारण आपलं वजन आहे ना ते साधारण समजा सेंटीमीटर मध्ये बोलत एकशे पन्नास सेंटीमीटर म्हणजे पाच फूट हाईट असेल तर पन्नास किलोच पाहिजे वजन त्याच्या दहा टक्के वर असेल 
किंवा त्याच्याही पुढे गेलं तर लठ्ठपणा आपण मानतो बरोबर त्यामुळे एकदम सोपी पद्धत समजायची मेजर करायची कारण काय आहाराच्या चुकीच्या सवयी चुकीची दिनचर्या जनुकीय बदल आजारांमुळे काही संप्रेरकांचे बदल जसं थायरॉइड पीसीओडी औषध म्हणजे स्टिरॉइड घेणं मद्यपान धूम्रपान कमी झोप याच्यामुळे देखील लठ्ठपणा वाढतं त्यामुळे मग संधीवात उच्च रक्तदाब मधुमेह आता पीसीओडी ही प्री डायबेटिक कंडिशन आहे की पीसीओडी मध्ये हायपर इन्सुलिन होतं किंवा इन्सुलिन वाढतो आणि त्याच्यामुळे डायबेटीज होण्याची शक्यता असते त्यामुळे फार महत्वाचा रोग येतो की बाबा त्याला वेळेवर ट्रीट करायला लागतो हृदय रोग वगैरे गोष्टी त्याच्यात निर्माण होऊ शकतात यासाठी मी फार एक सोपी गोष्ट शोधून काढली ती म्हणजे वेदी फिट किट आमचा आहे तो जो किट आहे त्याच्यामध्ये असे प्रकारचे औषधी सामावलेले आहेत की त्या जर रेग्युलर घेत राहिलं तीन महिने सहा महिने तर बऱ्याच प्रमाणात वजन कमी होऊ शकतं तर यात गार्सिनिया सारखी द्रव्य आहेत उद्वर्तन द्रव्य आहेत पुन्हा हरितकी सारखी औषध आहे गोक्षूर आहे मेदोहर आहे तर संयुक्त उपचारामध्ये विविध प्रकारची ही या स्लाईड मध्ये दाखवल्यासारखी औषधं जर आपण वापरली आणि संयुक्त उपचारामध्ये वमन विरेच आणि बस्ती ही ट्रीटमेंट केली तर आपल्याला निश्चितच काही महिन्यातच वजन कमी झालेलं दिसतं नक्कीच म्हणजे तुम्ही म्हणाला तसं की आज आपण बोललो पीसीओडी असेल थायरॉइड असेल लठ्ठपणा असेल तर सगळ्यावरती संयुक्त उपचार पद्धतीमध्ये उत्तर आहे आणि ते आपण पूर्वही करून दाखवलं त्याच्यामुळे लवकरात लवकर उपचार त्या दृष्टीने घेणं गरजेचं आहे तर या विषयावरती सर इथे तुम्ही आज एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार या विषयासह आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय नमस्कार